वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक है हमारा चैप्टर फाइव प्रीसीयस वाटर यानी कि हमारी लाइफ में वाटर की क्या अहमियत है और कीमती पानी जिसको हमें कहां कहां उपयोग करना है वेस्ट होने से बचाना है हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में पानी यानी जल की क्या एक जगह है और उसकी कीमत या वैल्यू हमें किस प्रकार से करना चाहिए तो आइए पढ़ते हैं वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नो लिविंग बीइंग कैन लीव विदाउट वाटर एनिमल्स प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स कांट लीव विदाउट वाटर और यह हमारी लाइफ का और हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वाटर साथ ही लिविंग बींग्स जो है विदाउट वाटर यानी पानी या जल के बिना जीवित नहीं रह सकते साथ जैसे कि जानवर एनिमल्स पेड़ पौधे और हम सभी पानी के बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है हमारी जिंदगी का यापन नहीं हो सकता यूजेस ऑफ वाटर वी यूज वाटर फॉर डिफरेंट प्रपोजेस एवरी डे वी यूज वाटर फॉर यानी कि हमारी लाइफ जैसे ही हम सुबह उठते हैं और हमारी लाइफ स्टार्ट हो जाती है उस दिन की और उस जो हम जैसे उठते हैं और हमारी डेली डेली की लाइफ स्टार्ट होती है उसमें वाटर की क्या अहमियत अहमियत है और वाटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं आइए देखते हैं यूजेस ऑफ वाटर सबसे पहले आप देखिए ड्रिंकिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम जल को पीने में यूज करते हैं वॉथिंग हम नहाने में यूज करते हैं कुकिंग यानी कि भोजन पकाने में वाटर यूज होता है वॉशिंग किसी भी जैसे कि बर्तन साफ करने में या तो कपड़े धोने में कुछ भी चीज को धोने में हम उसका यूज करते हैं क्लीनिंग किसी भी चीज को साफ करने के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है ऐसे कई काम हैं जिसमें जल का यानी वाटर का यूज हम करते हैं जैसे कि कहीं यदि आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हम यूज करते हैं या बहुत सारी ऐसी डेली रूटीन में हमारे पास ऐसे काम होते हैं कि जल के बिना वाटर के बिना हमारा काम नहीं चलता है वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेस और यह वाटर हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से जगह से प्राप्त होता है लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर आइए हम सभी इन सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं फर्स्ट है आपका रेन फॉल्स एज ड्रॉप्स ऑफ वाटर रेन इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर यहाँ आपको बताया गया है कि बारिश जो होती है और बारिश का जब पानी हमारी पृथ्वी पर आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेस आपका वही है यानी कि रेन वाटर जो आपको जल प्रदान करता है वाटर आपको देता है सेकेंडली आप देखिए पीपल इन विलेजेस गेट वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड हैंड पंप्स आपने गांव में देखा होगा हमारे शहर में भी कई जगह पानी को पानी के लिए कुएं और हैंडपंप का यूज किया जाता है अधिकतर देखा गया है कि हैंडपंप से पानी को निकाला जाता है और कुएं का भी यूज हम पानी को यूज करने के लिए लेते हैं नेक्स्ट है स्मॉल कलेक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ पॉन्ड गांव में अधिकतर देखा जाता है कई जगह पर तालाब बने होते हैं यह क्या होता है जल को इकट्ठा करने का एक माध्यम है जिसका यूज हम करते हैं अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ लैक और यदि बड़े रूप में हम इसे बनाते हैं तो इसको हम लैक कहते हैं द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड चेंजेस इन टू वाटर दिस वाटर कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्टीम्स यानी कि जो पहाड़ रहते हैं और उन पे जो बर्फ जमी होती है जब वो मेल्ट होती है जब वो पिघलती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है पानी में यानी कि वाटर में कन्वर्ट होती है और वो कहाँ पर आ जाती है बहकर नदियों में आ जाते हैं और नदियों का पानी हम यूज करते हैं सीज एंड ओसेंस आर वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पानी के लिए सबसे बड़े सोर्स क्या है सी और ओशन यानी कि जितने भी सोर्सेस हैं वाटर के उनमें समुद्र सीज और ओशन सबसे बड़े सोर्सेस हैं लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर हैं वाटर इज वेरी प्रीसीयस और हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए बहुत ही कीमती है वी शुड नॉट वेस्ट वाटर वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर डर्टी और इम्प्योर वाटर मे केस मैनी हार्मफुल डिसीज 
और ये भी हमें पता है कि हमें जल को यानी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए साथ ही हमें साफ पानी पीना चाहिए और यदि गंदा पानी है तो उससे क्या होता है बहुत ही प्रकार के अलग अलग प्रकार के बीमारियां हो सकती हैं यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि वी शुड नॉट वॉश क्लॉथ्स ऑन द रिवर साइड और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि नदियों में जल प्रवाहित हो रहा है तो हमें उसके साइड्स में क्या नहीं करना चाहिए कपड़े नहीं धोना चाहिए वी शुड नॉट थ्रो वेस्टेज इन टू रिवर्स पॉन्ड्स और लेग्स और साथ ही साथ जो हमारा गार्बेज निकलता है जो वेस्ट मटेरियल है उसे हमें इन सोर्सेस में नहीं डालना चाहिए अब यहाँ पर टॉपिक आता है कंटेनर्स फॉर वाटर आपने देखा होगा कि जब भी आपको वाटर की आवश्यकता होती है तब आप तुरंत ही हेडपंप नहीं जाते हैं या नदियों में नहीं जाते हैं आप क्या करते हैं कि जितना भी आपको एक दिन में पानी की आवश्यकता होती है तो उतना आप क्या करते हैं पानी को कुछ कंटेनर्स में भर कर रखते हैं सेव करके रखते हैं स्टोरेज करके रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंटेनर्स हैं जिसमें जल को भर कर रखते हैं वी कैन स्टोर वाटर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स इन अवर हाउसेस हम क्या करते हैं अपने घरों में अलग अलग प्रकार के कंटेनर्स में यानी बर्तन में जल को भर कर रखते हैं वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कंटेनर और हम क्या करते हैं जो जल हम पीते हैं पानी पीते हैं तो क्लीन कंटेनर में उसको भर कर रखते हैं स्टोर करके रहते हैं इसका मतलब ये है कि जिस जल को हम पीते हैं उसे हम हमेशा क्या करते हैं एक साफ सुथरे बर्तन में डेली उसको साफ करते हैं और फिर उसको भरते हैं लाइक कवर्ड पॉट्स वेदर द पॉट्स आर अर्थन और मेटेलिक दे शुड बी क्लीन रेगुलरली एंड शुड हैव अ लीड यानी कि जिस कंटेनर में आप भरते हैं पानी तो उसको डेली क्लीन रखते हैं साथ ही वो कैसा होना चाहिए कवर होना चाहिए यानी कि जब पानी भरते हैं तो उस बर्तन को हमें ढक कर रखना चाहिए We should use long handle vessel for taking out water from a container. हमेशा देखा जाता है कि बच्चे अधिकतर क्या करते हैं जिस कंटेनर में हमने पीने वाला पानी भरा है तो उसको अपने अपना हाथ ही डालकर गिलास से या कुछ अदर वेसल से, से आप क्या करते हैं पानी निकाल कर डायरेक्ट पी लेते हैं नहीं ये गलत बात है आपको सबसे पहले क्या करना है जिस कंटेनर में आपका पीने वाला जल रखा हुआ है तो उसमें एक लॉन्ग हैंडल वाला हैंडल वाला मीन्स क्या होता है यहाँ आप देखिए इस टाइप का एक हैंडल रहता है और यहाँ पर एक ग्लास टाइप का बना होता है तो इस टाइप का हैंडल्ड वेसल आपको यूज़ करना है पानी को निकालने के लिए उससे क्या होता है आप इस हैंडल को पकड़कर पानी निकालते हैं तो आपका जो हाथ रहता है वो पानी को टच नहीं करता है जिससे पानी साफ रहता है We should not dip our finger while taking out water from the container. और आपको अपनी जो fingers हैं पानी में नहीं डुबाना है क्यों क्योंकि बहुत सारे germs आपके हाथ में लगे होते हैं कई बार बिना हाथ धुले ही बच्चे container में पानी भरने लगते हैं तो आपको अपनी fingers को नहीं उसमें touch करना है These days water purifiers and water filter are used for storage. एंड प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन मैनी हाउसेज इट इज़ गुड फॉर अस अभी क्या है कुछ फिल्टर चल रहे हैं प्योरीफायर्स चल रहे हैं जिसमें हम पानी को भर कर रखते हैं और इससे क्या होता है कि पानी प्योरीफाई यानी साफ होकर आता है और यह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है तो इस चैप्टर में हमने देखा कि पानी जो वाटर है वो कितना प्रेसियस है हमारी लाइफ के लिए साथ ही हमने सीखा कि ये किन किन जगह पर यूज़ होता है हमारी लाइफ में और हमें पानी को यानी कि वाटर को गंदा नहीं करना है उसके जो सोर्सेज हैं वहाँ साफ़ सफाई रखना है कोई वेस्टेड मटेरियल्स आपको वहाँ नहीं फेंकना है साथ ही जो वे आप कंटेनर यूज़ कर रहे हैं पानी भरने के लिए स्टोर करने के लिए वह ढक कर रखना है साथ ही डेली उन्हें साफ करना है आई होप इस चैप्टर में आप वाटर की क्या है कीमत को पहचाने होंगे यदि आप कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं तो आप अब नहीं करेंगे मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ जब तक के लिए गुड बाय